Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. After studying in detail about the various parts of human eye, it's the time for us to understand how image formation takes place inside the human eye. Now let's revise first. This is the structure of the human eye. It consists of various parts. So, let's revision a little bit. First of all, your cornea, then your iris. This is your lens and just behind it is your retina. That is स्क्रीन अब इस कंडीशन में देखिए अगर ह्यूमन आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस कंडीशन में जो उस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी वो सीधा पास होंगी कॉर्निया के थ्रू कॉर्निया इज योर विंडो अब इसके बाद ये पास होंगी प्यूपल और आइरिस से नाउ लेट्स सी व्हाट प्यूपल एंड आइरिस आर डूइंग Pupil and iris, as we have already discussed, that they regulate the amount of light entering the eye. That means, अगर आपने कोई ऐसे कमरे में एंट्री ली जहाँ पर लाइट बहुत कम है, ओके, एस कंपेयर टू नॉर्मल विजन, तो उस कंडीशन में जो आइरिस है हमारा, वो एक्सपेंड हो जाता है, एंड इट आल्सो एक्सपेंड द पुपल, और जब ज़्यादा पुपल आपकी एक्सपेंड हो जाती है, तो ज़्यादा लाइट वो ग्रैब करने लगती है और पीपल एक्सपेंड होने का कारण सिर्फ ये है कि कम लाइट में आपकी जो आईज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी कलेक्ट करना चाहती है। Similarly, अगर अंधेरे कमरे से अब आप एकदम तेज रोशनी में निकल जाइए, let's say sunlight, तो आप देखेंगे कि एकदम से आपको आंख खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम से कुछ सामने देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। ये सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा रोशनी है जिसकी ज़रूरत it takes some time. इसी वजह से हमें एकदम से उजाले में आने में, एकदम से अंधेरे आने में थोड़ी दिक्कत होती है. Similarly, again move on to this diagram. तो हमारी जो light है, वो iris से enter की, and then it strike the eye lens. Okay, now the function starts. अब इसके अंदर, as I've already told you, यहाँ पर एक liquid होता है, that is called aqueous humor. और जो aqueous humor है, it helps in refraction. जो light आपके enter हुई है, वो refract होकर, जिसारी rays parallel form में उस lens पर strike करेंगी. और इस lens पर, जब ही parallel rays strike करेंगी, after that, it is the property of the lens to converge it at a particular point. ये सारी rays convert हो जाएंगी और किसी focus में जा करके image की location create करेंगी and that focus is nothing but your principal focus ये जो image होती है that is not virtual it is basically your real image and real image हमेशा उल्टी मिलती है हमको that is inverted now as I have already told you, retina consists of rods and cones. So let us first see what are these rods and cones. जो rods हैं हमारे, ये dim light में ज़्यादा sensitive होते हैं. इसीलिए dim light में you can easily see the objects around you. लेकिन ये rods की quantity बहुत कम होती है. इसी वजह से एकदम pure अंधेरे में हम कोई भी objects को figure out नहीं कर पाते हैं. अगर हम कुछ ऐसे birds की बात करें, जैसे for example owl हो गया, तो owl में rods की quantity Rod cells की quantity बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से owls can easily see in the dark. Now let's see what is this cone-shaped cells. अब ये जो cells होते हैं आपके, ये basically color sensitive cells होते हैं। जैसे ही light इन पर पड़ती है, तो वो easily बता सकते हैं that this is red, this is green, this is black and this is brown, whatever color. Its work is to distinguish between different colors और जिसकी वजह से आप figure out कर पाते हैं the different type of colors. Now ये जो cone shaped cells होते हैं, ये basically आपके से bright light में ही sensitive होते हैं। इसीलिए ये जब अंधेरा होता है, थोड़ी dim light होती है, तो वहाँ पर color figure out करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। It's become very difficult for you to figure out between different different colors. It's due to this property of the cone shape cells.
अब जैसे ही रेटिना पर लाइट पड़ती है ये रॉड्स और कोन्स की वजह से इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं टू द ब्रेन और ब्रेन का भी काम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन क्या करता है कि जो रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलनी है इसको रियल और इरेक्ट इमेज बना देता है ऐसा तो नहीं है आप सामने देख रहे हो तो आपको सारी चीजें उल्टी नजर आ रही हूँ इट्स नॉट पॉसिबल हमें इरेक्ट नजर आती है इट इज द ड्यूटी ऑफ द ब्रेन टू फॉर्म अपराइट इमेज एज वी आर सींग द ऑब्जेक्ट so this is the basic function that how we could able to see this beautiful world around us